good morning everyone how are you all welcome back to our ssb youtube channel there is a brief introduction of the current affairs from the hindu newspaper uh, my only request to all of you is to please put on your headphones which would be a little important for you to understand and uh, uh, make notes as much as possible so you can discuss this with me on whatsapp group also all right let's start with the current affairs keep your pen and paper ready you can pause and play any given time all right Okay, so the first current affairs news, what I, if you want to pause and uh, zoom it up, I'll just zoom this up for you so that uh, you have a little idea. India should pull out of forces from Kalapani, Nepal foreign minister. Alright, now what exactly is this news all about? I'll explain it to you. In fact, I had explained this in my last current affairs lecture also. Now this time, with the prime minister of Nepal and the foreign minister, they both have said India should remove their armed forces from Kalapani and Kalapani is not the only district which we are controlling all right okay now just to give you a little clarity the second important current of his news is that ambassador Sun Vidong all right he is Chinese ambassador who is staying in New Delhi who is representing China to India all right he is Chinese ambassador so please remember and make a note of his name Sun Vidong or Sun Vidong all right, Chinese ambassador to India. All right, so two important current affairs news. I'm going to take up the first one. Okay, so what exactly is Nepal foreign minister trying to say that India should remove their forces from three districts? Now, there is a high possibility that there will be a question in your examination. They will ask you which are the three districts Nepal wants India to remove their armed forces. So I'm going to mark these three districts examination may these three districts are the only three important points that you need to remember. All right. So the three districts you can clearly see the names. Please make a note of it. First is Lipu Lake. Second is Kalapani and the third is Limpayadura. Okay. Lipu Lake, Kalapani and Limpayadura. These are the three districts which India is controlling. We have our armed forces present over there. Nepal is asking. India to come out of it. India will India as a matter of fact says that that area belongs to us. We do not want to give it to Nepal. All right. Next current affairs news that I want to take is that uh, I hope you all have seen that uh, Madhya Pradesh is under locust. हम उसको हिंदी में grasshopper भी बोलते हैं English में Marathi में उसको नागतोड़ा बोलते हैं. So basically, it is nothing but a locust that destroying crops. What happens is locust act, attack, you know, farm lines, they will eat the crops and then they will go away. So there is no way to control them. The only way to control them is nothing but chemical applications. All right. So which is the department in Union Agriculture Ministry that is catering to locust problem? And that is Union Agriculture Minister Locust Warning Organization, LWO. Okay, please make a note of this. Union Agriculture Minister ke under Locust Warning Organization LWO just to make a point from Madhya Pradesh Locust has traveled to Maharashtra all right if you do not I don't know whether you are seeing the news or not it has reached Mumbai also all right some parts of Ghatkopar area is under locust attack let us go to the next current affairs news okay now what do you mean by golden grain you should know the crops that we India produce. Make a note of the crops that India produces. Golden grains means wheat. Make it a point. Which are the states that make wheat is something that has been clearly mentioned. Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. These are the three, sorry, these are the four top wheat producing country. So there is a high possibility they may ask you. All right. Which is the state that produces maximum wheat and that is Punjab. Punjab has reached 93% of its target achievement of wheat. Wheat se hum kya banate hain? Wheat se hum banate hain roti. Which every part of the country eats. Alright. So the total number of production is 100,000. Um, correction. It is 1,000 lakh tons. Okay. 1,000 lakh tons is something that we have produced. We are not exporting our wheat production because of subsidiary that is given to the uh, poor in India. So wheat production in India mein achha khasa hota hai. But the point is we are not exporting it. All right. So remember 1,000 1, lakh ton of production. Four states, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. 
okay let us go to the next i'm taking this current affairs really fast so that you don't have to uh you don't have to remember okay fetch remember i had taken in my current affairs there are three credit rating agencies credit rating agencies all right that are evaluating india's economical prosperity so they say according to fetch india will grow at 5% in financial year 2021 okay fetch it's an us based company it's a company it's a credit rating agency fetch ratings all right it is based out of america so fetch standard and poors these are the two moody's as i told you these are three major credit rating agencies india mein crisel hai all right okay next uh, i'm going to take up current affairs next slide all right google faces anti trust case in india very important students make it a point google ko humne anti trust ke liye case launch kiya hua hai and who is the commission that is actually launching this case and that commission is known as competition commission of india this is a question that will come you should know who and which commission is allowed to file a complaint against a foreign company all right so google has been fighting a case india has launched competition commission of india now just to give you a little clarity students aapko ye pata hona chahiye ki competition commission of india hai kya cci hota kya hai so competition commission of india is primary objective is to maintain competition in the market now what do you mean by competition in the market sun lo there are two companies company a and company b company b is very big कंपनी ए इज नॉट दैट बेग कंपनी बी क्या करता है टू कैप्चर द एंटायर मार्केट इट विल परचेज कंपनी ए सिमिलरली देर इज वन मोर स्मॉल कंपनी इट विल परचेज कंपनी बी देर इज वन मोर कंपनी स्मॉल इट विल परचेज कंपनी डी नो वॉट एपन्स कंपनी बी बिकम्स अ मोनोपोली ही विल डिसाइड द प्राइज एंड द प्रोडक्ट एंड ही विल डिसाइड द प्राइज ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेस ऑफ दैट डोमेन से फॉर एग्जाम्पल कंपनी ए बी और सी एंड डी दे मेक मोबाइल फोन्स कंपनी बी बहुत बड़ा है तो उसने क्या कर दिया ए भी खरीदा बी भी खरीदा ए भी खरीदा सी भी खरीदा डी भी खरीदा एंड ही नाउ डिसाइड्स व्हाट इज द प्राइस ऑफ मोबाइल सो देर इज नो कंपटीशन सो ही कैन पिच एनी प्राइस टू द पब्लिक और लोगों को खरीदना पड़ेगा सो दिस मर्जर एंड एक्विजिशन शुड इट विल और इट शुड नॉट हैपन विदाउट गवर्नमेंट्स अप्रूवल अगर ये हुआ तो सी आएगा आपको पेनल्टी लगाएगा ऑल राइट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया लेट इज गो टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके रुपी बैटल्स फाइव पैसे लोअर एट सेवेंटी फाइव रुपीज पर डॉलर ओके सो रिमेंबर वन थिंग करेंटली इट इज सेवेंटी फाइव पॉइंट सेवन वन पर डॉलर दिस इज द करंट प्राइज ऑफ रुपी लेट इज टेक द नेक्स्ट करंट ऑफ इज न्यूज फिफ्टी परसेंट आर लाइकली टू इंक्रीज ऑनलाइन सर्विस और स्पेंड ऑन ऑनलाइन प्रोडक्ट्स देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इंडिया में थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मिलियन थ्री हंड्रेड एंड थर्टी मिलियन स्मार्टफोन यूजर्स हैं Now this 330 million people के पास इंटरनेट है रिलायंस जियो फ्री में इंटरनेट भी देता है और रिलायंस जियो सस्ते में भी इंटरनेट देता है सो फिफ्टी परसेंट आफ्टर कोविड नाइनटीन फिफ्टी परसेंट ऑफ दीज थ्री हंड्रेड एंड थर्टी पीपल विल स्टार्ट बाइंग प्रोडक्ट्स ऑनलाइन तो इंडिया में ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ने वाला है ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी आर गोनो डू फेनोमिनल बिजनेस एजुकेशन इज गोनो बी ऑनलाइन वी आर इंटरक्टिंग ऑनलाइन Everything is going to be digitalized. Transaction से लेके you can register your admission in a foreign university. It will be happening online. Let us take the next current of his news. Meera Bai Chanu, make a note of this. She has been up, recommended for Khel Ratna. All right, मैं थोड़ा सा थोड़ा delete कर देता हूँ इसको. Meera Bai Chanu has been recommended for Khel Ratna. All right, write her name. Confirm question. for your examination now she is recommended for khel ratna for heavy lifting okay she is a weight lifter heavy lifting light light heavy lifting bhi hote hai aur there is a heavy weight lifting also so she is recommended for heavy weight lifting khel ratna is one of the biggest awards all right remember in india given by the president okay student i'm going to quickly take up some current affairs uh, questions i want you to read the question 
एंड मार्क दी आंसर इफ यू कैन आंसर एंड एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे दिया हुआ है बट आई वॉन्ट यू टू मेक अ नोट लेट स्टार्ट ओके यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज लॉन्च बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम कन्फर्म क्वेश्चन आएगा ये बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन आया लिख लो वो आने वाला है ओके दिस प्रोग्राम हैज बिन लॉन्च ओके एन बी ए प्रोग्राम हैज बिन लॉन्च विद इन एसोसिएशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोग्राम यू एन डी पी सो एन बी ए विद यू एन डी पी दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर नेक्स्ट क्वेश्चन United Nation Environment Program and New Delhi based Wildlife Control Bureau has launched campaign on illegal trafficking of endangered species. Now what do you mean by endangered species? For example, uh do you know peacock? Peacock or as a matter of fact hamara uh, jo national aquatic animal hai that is dolphin. You know dolphin is an endangered species. Log kya karte hain dolphins ko smuggle karte hain. Peacocks ko smuggle karte hain. सो so, ये स्मगलिंग रोकने के लिए उसको बोलते हैं हम ट्रैफिकिंग स्मगलिंग का मतलब होता है ट्रैफिकिंग अंडरस्टैंड दिस नाउ ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए देर इज अ कैंपेन दैट हैज बीन स्टार्टेड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम क्वेश्चन इज वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ यू आंसर इज नाइरो रिमेंबर दिस ओके नाइरो नेक्स्ट क्वेश्चन Name the Indian state which has launched restart program. Answer is Andhra Pradesh. Okay, Chief Minister का नाम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी ही इज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू एक्सटेंड लॉकडाउन बिफोर द नेशनल लॉकडाउन तेलंगाना भी किया था लॉकडाउन एक्सटेंड बट आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग बैक ओके इट हैज लॉन्च वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन करोड़ रुपीज फॉर एम एस एम ईज ऑल राइट रीस्टार्ट प्रोग्राम नेक्स्ट Idelwies General Insurance Company has launched Idelwies Switch. What is the abbreviation of OD? Okay, an app-based motor insurance OD floater policy. Uska naam hai Own Damage. Okay, overdraft nahi Own Damage. It is a form. It is approved by IRDA, IRDA, Insurance Regulation and Development Authority of India. Kabi kabi question aa jata hai abbreviation ka. Own Damage. Next question. I am taking it really fast, students. Who has been appointed as the new chief economist and vice president of the World Bank? Answer is Carmen Renhart. Answer is Carmen Renhart, and that person is going to take charge on fifteenth of June two thousand twenty. Exactly two weeks down from here. Next question. Janabi Fukan has been appointed as national president of Fiki. Fiki ka full form yaad rakna. Yaha pe likha national president. फिकी का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बेसिकली जितने भी कंपनीज है हमारे इंडिया में ओके दे आर रजिस्टर्ड अंडर फिकी ऑल राइट सो हु इज दैट पर्सन वेर इज दी हेडक्वार्टर ऑफ फिकी हेडक्वार्टर इज न्यू डेली ओके जानहा बी फूकन हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफ एल ओ हेडक्वार्टर पूछा आंसर इज न्यू डेली नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड to a key position on climate change and disaster management answer is abhas jha okay remember this question appointments are very 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 important urban development and disaster risk management in east asian pacific region abhas jha next question okay khudol initiative remember khudol initiative has been announced by whom answer is manipur khudol ka matlab hota hai a gift रिमेंबर दिस खुदोल का मतलब होता है गिफ्ट स्टार्टेड बाय अंडर कोविड नाइनटीन सो ये टॉप टेन प्रोग्राम्स टू केटर कोविड नाइनटीन याद रखना दुनिया का टॉप टेन प्रोग्राम है खुदोल इनिशिएटिव हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट इट्स अ क्राउड फंडिंग फॉर्मेट मैंने एक्सप्लेनेशन दिया एक बार पढ़ लेना यहाँ पर नीचे सॉरी वेर डेट द स्लाइड गो ओके लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है वर्ल्ड वाइल्ड फंड सॉरी आई जिस वर्ल्ड वाइड फंड ठीक है मैं इसको मार्क कर देता हूं तो क्या होगा ना तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा ओके वर्ल्ड वाइड फंड विथ विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल मॉडल कॉन्फेडरेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी बोलते हैं जैसे ओके आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर फ्रॉम महाराष्ट्र रिमेंबर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ इज अ वेरी वेरी पावरफुल फंडिंग एजेंसी 
उन्होंने डिजिटल मॉडल ऑफ कॉन्फ्रेंस सी रिमेंबर सी यू पी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये हर एक क्वेश्चन पेपर में आता है सी यू पी का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पार्टीज का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज सो वर्ल्ड वाइड फंड हैज इनिशिएटेड विद पिच मिनिस्ट्री बस इतना ही पूछा हुआ है आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके नेक्स्ट याद रखना सो अगेन टू गिव यू अंडरस्टैंड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हमेशा क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड ही होता है याद रखो ये बात कभी भी सी ओ पी दिखा क्वेश्चन पेपर में आग बन करके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट पे मार्क कर दो सोचना ही नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्म्ड इलेवन मेंबर कमेटी टू सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडिएट द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस ऑफ इंडिया ओके हु इज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी राकेश भूषण इट्स अलेवन मेंबर कमेटी रिमेंबर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री सिंप्लीफाई एंड एक्सपीडियट द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस इन इंडिया ड्रग अप्रूवल का मतलब समझ में आता है अगर कोई मेडिसिन हमारे इंडिया में बनी फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है मेडिसिन ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन सो इसको अप्रूव करने के लिए देर इज अ कमिटी दैट इज सेट एंड द हेड ऑफ द कमिटी इज राजेश भूषण ओके फाइन द कंपनी विच हैज साइन एग्रीमेंट टू एक्वायर ट्वेंटी फोर परसेंट स्टेक इन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आई आर एस डी सी आंसर इज राइट्स राइट्स का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्वे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देर आर थ्री एब्रीविएशन दैट आई गिवन इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नेक्स्ट है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी मेक इट अ पॉइंट राइट डाउन दीज थ्री फुल फॉर्म्स नेक्स्ट पॉइंट एशली जॉन कूपर हैज पास्ट अवे रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विथ स्पोर्ट आंसर इज लॉन टेनिस एशली जॉन कूपर ये वर्ल्ड नंबर वन था विद एट ग्रैंड स्लैम्स सो देर इज अ पॉसिबिलिटी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया 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 ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज द वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे वेन वॉज द वर्ल्ड टर्टल डे ऑब्जर्व ऑन ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे टर्टल का मतलब कछवा एवरी वन नोज दिस नेक्स्ट क्वेश्चन फ्यू मोर क्वेश्चन एंड दिस विल बी डेन इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला इज ऑब्जर्व वेन ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला इज ऑब्जर्व वेन दैट इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे नाउ जस्ट टू गिव यू लिटिल क्लैरिटी डू यू हैव एनी आइडिया वट डू यू मीन बाय ऑब्स्टेट्रिक ऑल राइट द थीम पहले थीम सुन लो एंड जेंडर इन इक्वालिटी एंड हेल्थ इन इक्वालिटी एंड फिस्टूला नाउ सो जस्ट टू गिव यू लिटिल क्लैरिटी बेसिकली ऑब्स्टेट्रिक फिस्टूला इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड बिफोर इट इज बॉर्न मतलब माँ पहले ही डॉक्टर को बोल देती है कि अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से मेरे बच्चे का जो सेक्स है वो मेल टू फीमेल कर दो विच इज़ नॉट राइट इसको अवॉइड करने के लिए एंड ऑब्स्टेस्ट्रिक फिस्टूला आंसर इज ट्वेंटी थर्ड ऑफ मे रिमेंबर दिस दो चार दिन पहले ही हुआ है ओके सो दिस इज द एंड ऑफ करेंट अफेयर्स बी इन टच यू हैव माई नंबर्स एंड वी वुड बी मीटिंग सून आई वॉन्ट यू टू रीड द हिंदू न्यूज पेपर एवरी डे and also be attentive in the live lectures that we are sending in the group i want every one of you to it is a one and a half hour lecture so if you attend that one and a half hour lecture it is going to benefit you these are free lectures we are not charging you anything for that all right all the best good luck stay in touch bye bye